السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس یو آر اگین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کا خوش آمدید ہے میرے یوٹیوب چینل میں آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک پریویس ایئر کا پیپر ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پیپر کا سیٹ اپ کیسا ہوتا ہے کتنے کوشچنز آتے ہیں کون سا پیٹرن ہوتا ہے کتنے مارکس ہوتے ہیں سین ان سین پسیجز کے بارے میں بات ہوگی ٹوٹل کوشچنز کتنے ہوتے ہیں گریمر کیسا ہوتا ہے ایڈیٹیڈ ان ایڈیٹیڈ پسیج کس طرح آتا ہے یہ تمام پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے ود ان اے بریف پیریڈ آف ٹائم کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے اس یوٹیوب اس ویڈیو کو بنانے میں لہٰذا ود ان اے بریف پیریڈ آف ٹائم ہم ڈسکس کریں گے کہ پیپر کیسا آتا ہے کون کون سے کوشچنز آتے ہیں سو لیٹ اس اسٹارٹ ود آؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم یہ پچھلے سال کا پیپر ہے سیریز اے ہم چاروں سیریز ڈسکس کریں گے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف سیریز اے کا جو پیپر ہے وہ ڈسکس کریں گے سو لیٹ اے سٹارٹ پہلا کوشچن کوشچن ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ آپ کے ٹوٹل مارکس ہنڈریڈ ہوتے ہیں لیکن انٹرنل اسسمنٹ میں آپ کے بیس مارکس ہوتے ہیں اور یہاں فائنل ایگزام میں آپ کے صرف ایٹی مارکس ہوتے ہیں اسی مارکس اور بیس مارکس ٹوٹل مارکس آپ کے ہنڈریڈ ہوتے ہیں پہلا کوشچن جو ہوتا ہے ریڈ دا فالوئنگ پسیج میک نوٹس اینڈ رائٹ سمری ود اے سیوٹیبل ٹائٹل پہلا کوشچن آپ کو نوٹ بنانا ہے سمری لکھنی ہے اس پسیج کی جو نیچے دیا گیا ہے فائیو ہنڈریڈ ورڈس کا یہ پسیج ہے آپ کو پورے سے اس کو غور سے پڑھنا ہے سیوٹیبل ٹائٹل دینا ہے پھر نوٹ بنانے ہے دونوں میں آپ کو نوٹ بنا یہ ٹائٹل دینا ہے پہلے آپ کو نوٹ میکنگ میں بھی ٹائٹل دینا ہے اور پھر سمری میں بھی آپ کو ٹائٹل دینا ہے جو آپ نے فارمیٹ پڑھا ہے اپنے اسکول میں کون سا طریقہ ہے نوٹ بنانے کا کس طرح پوائنٹس میں وہ لکھا جاتا ہے کس طرح سمری لکھی جاتی ہے آپ اسی حساب سے اس کوشچن کو سالو کرو گی دین وی ہیو کوشچن نمبر ٹو یہ جو کوشچن نمبر ٹو ہے یہ آتا ہے یہ این ادر پسیج آتا ہے یہاں سے یہ کوشچن نمبر ٹو سٹارٹ ہوتا ہے ریڈ دا پسیج کیئر فلی اینڈ آنسر دا کوشچن دیٹ فالو یہ دوسرا پسیج آتا ہے یہ بھی فائیو ہنڈریڈ ورڈس کا آتا ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے یو ہیو ٹو آنسر ٹین کوشچن دیٹ فالو اٹ دس کوشچن آتے ہیں اس پسیج کے بعد میں اسی پسیج کے ریلیٹڈ وہ کوشچنز ہوتے ہیں وہ ملٹیپل چوائس بھی ہوتے ہیں وہ فل ان دا بلینکس بھی ہوتے ہیں وہ میننگ آف ورڈ بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی طرح کا کوشچن اس پسیج کے ریلیٹڈ آپ سے پوچھا جائے گا دس مارکس ہوتے ہیں ان دس مارکس کے ایک ایک لائن میں آپ کو جواب دینا ہے چلو اس ان دس مارکس کو ہم ان دس کوشچنز کو ہم دیکھیں گے کہ اس پیراگراف کے ریلیٹڈ کون سے دس کوشچنز ہے کوشچن نمبر ون یہاں سے ہے تھوڑا پرنٹ یہاں صاف نہیں ہے اس کے لیے سوری کوشچن نمبر ون وی کین چوز واٹ وی لائک ٹو ایٹ بٹ وی آر ہیلپ لیس ٹو چوز وی آر چوز وی کین چوز واٹ وی لائک ٹو ایٹ بٹ وی آر ہیلپ لیس ٹو چوز اس میں آئے گا دا آئر دیٹ وی بریت یہ پیراگراف میں لکھا ہے آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے خود جواب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل پیراگراف میں یہ لکھا ہوا ہے انڈسٹریل پولیوشن کوشچن نمبر ٹو ہے ریفرس ٹو اس میں چار چوائسز ہے انڈور پولیوشن بھی ہے کامن آئر پولیوشن ہے آؤٹ ڈور آئر پولیوشن ہے آؤٹ ڈور پولیوشن ہے اس میں آئے گا آؤٹ ڈور آئر پولیوشن آؤٹ ڈور آئر پولیوشن دین وی ہیو کوشچن نمبر تھری دا کمپوشن آف آئر از ریمارکیبلی لو ان سم پارٹس آف دا ورلڈ کیا یہ ٹرو ہے یا فالس ہے آپ کو صرف لکھنا ہے ٹرو اور فالس یہ فالس ہے کیونکہ کمپوشن ہر ایک جگہ ایک جیسی ہوتی ہے دس واز کوشچن نمبر تھری ناؤ وی ہیو کوشچن نمبر فور ہائی کنسنٹریشن انڈور پولیوٹینٹس ریفر ٹو اس میں کون کون سے آتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کاربن مونوکسائڈ اینڈ آکسائڈ آف نائٹروجن ہاؤس ڈسٹ بوتھ اے اینڈ بی اس میں آئے گا پارٹ ڈی بوتھ اے اینڈ بی دین وی ہیو fifth question of uh, uh, this uh, passage that is thousands of chemicals constituents are released by smoking say combustion say oxide say gas say simply uh, smoking 
ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है द नाउ वी हैव अनदर वन सिक्स्थ वन स्प्रेड ऑफ डिजीज इज कॉमन इन पीपल कौन से लोगों में ज़्यादा बीमारियां होती है लिविंग इंडोर जो अंदर बैठते हैं लिविंग आउटडोर्स शेयरिंग अकोमोडेशन मेंटेनिंग डिस्टेंस में फर्स्ट आएगा ए पार्ट दैट मीन्स लिविंग इंडोर्स नाउ वी हैव अनदर वन क्वेश्चन नंबर सेवन रिलेटेड टू दिस पसेज इज एसमा जिसको हम एस्तमा बोलते हैं एन इन्फेक्शन और एलर्जी सिर्फ आपको लिखना है इन्फेक्शन और एलर्जी एक वर्ड में आपको लिखना है जवाब इट इज सिंपली एलर्जी देन वी हैव एट्थ क्वेश्चन गुड वर्क इन द पसेज रेफर्स टू इसमें एक वर्ड आया है गुड वर्क ये क्या है इसका माने क्या है मिनिमाइजिंग एलर्जीज कंट्रोलिंग डिजीज मिनिमाइजिंग पोल्यूशन क्योंकि ये पोल्यूशन के बारे में ये पसेज है मिनिमाइजिंग पोल्यूशन ही इसका जवाब आएगा पार्ट से नैन वी हैव क्वेश्चन नंबर नाइन एंड इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस इंडिविजुअल भी कंट्रीब्यूट कर सकता है टू रिड्यूस क्या पोल्यूशन इसमें सिंपली पोल्यूशन आएगा ना वी हैव क्वेश्चन नंबर टेन पेट एनिमल्स कैन कंट्रीब्यूट टू पोल्यूशन इन्फेक्शन डिजीज एलर्जीज इसमें आएगा डिजीज पार्ट सी ये था क्वेश्चन नंबर टू पसेज फॉलोड बाई टेन क्वेश्चन इसके दस मार्क्स है पहले में दस मार्क्स है ये बीस मार्क्स यहाँ तक हो गए हैं अब आएगा क्वेश्चन नंबर थ्री सेक्शन बी से राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर ये ग्रामर पोर्शन है अप्लाइड ग्रामर जिसको हम बोलते हैं यहाँ से आपको लिखना है जैसे मैंने बार बार कहा है कि अब जो क्वेश्चन आते हैं ये आपको खुद लिखने हैं इसमें आपको खुद सोचना है कि किस तरह हम लिखेंगे फॉर्मेट्स आपने पढ़े होंगे कि कौन कौन से फॉर्मेट है कौन कौन सा आ, इसका रूल है किस तरह हम ये बना सकते हैं फर्स्ट वन जो है यू आर सेक्रेटरी ऑफ द ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन एक्स वाई स्कूल है स्कूल का नाम है एक्स वाई स्कूल लाल चौक द थर्टी एथ मीट जो यहाँ लड़के पढ़ते थे उनकी मीटिंग हो रही है विल बी हेल्ड ऑन संडे द ट्वेंटी एथ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एट चेशम शाही राइट ए फॉर्मल इन्विटेशन आपको एक इन्विटेशन कार्ड बनाना है जो हम तमाम स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं ताकि वो इस मीटिंग में शिरकत करें जो अट्ठाईस तारीख को अट्ठाईस अक्टूबर अक्टूबर को होने वाली है चश्म शाही में पचास वर्ड्स में आपको लिखना है ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए आ, अब दूसरा जो इसमें इंटरनल चॉइस है यानी इन दोनों में आपको सिर्फ एक करना है यू आर असलम रेजिडेंट ऑफ जाम मस्जिद न्यू दिल्ली यू हैव लॉस्ट यूर लैपटॉप वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम लाल किला टू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आपने अपना लैपटॉप खोया है आपको एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट लिखना है एक लीडिंग अखबार में एक आ, आपको उस लैपटॉप की डिस्क्रिप्शन देनी है कैसा कलर है किस कंपनी का है कौन कितने रैम वैम बाकी सब जो इन्फॉर्मेशन है वो आप दे सकते हो और रिक्वेस्ट करते हो अगर कर सकते हो कि अगर किसी ने उसको उठाया है तो वो मुझे वापस कर दी एडवर्टाइजमेंट फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में क्योंकि जब कोई चीज़ खो जाता है उसको हम लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में ही लिखते हैं ये भी पचास वर्ड्स का चार मार्क्स है इसमें आप में आपको इन दोनों में से एक करना है देन वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर यू आर साहिल और तोयबा लड़की साहिल लिख सकते हैं लड़कियां तोयबा लिख सकती है द सपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल लाइट लेटर टू ग्लोब एंटरप्राइज आपको लेटर लिखनी है बिजनेस लेटर है ये न्यू डेली या लीडिंग फॉर्म डीलिंग इन सपोर्ट्स गुड्स रिक्वेस्टिंग डैम टू सप्लाई दियर ट्रेड कैटलाग ताकि वो आपको ट्रेड कैटलाग भेजे यू मे मैंशन द आइटम्स ऑफ आइटम्स का नाम लिख सकते हो क्या यह आपके पास है यू इंटेंट टू बाई एंड आस्क फॉर ए डिस्काउंट ऑन द कैटलाग प्राइस आप डिस्काउंट भी उनसे पूछ सकते हो कि कितना डिस्काउंट आप दोगे लेटर में भी इंटरनल चॉइस है ये एक लेटर है दूसरे पेज में दूसरी लेटर है यू आर बिट्टू या निशा सिटिंग एट फिफ्टी थ्री गोजर नगर जम्मू लास्ट समर यू बॉट है कलर टी वी फ्राम द कलीन विजन आप गोजर नगर ये दुकान का नाम है कलीन विजन गोजर नगर इसका एड्रेस है टू ईयर्स वारंटी के साथ आपने कलर टीवी उठाया था लेकिन अब उसमें कुछ खामियां पैदा हो गई है अब आपको उस वहाँ क्लियर विजन को आपको लेटर लिखनी है ये भी बिजनेस लेटर है कि मेरा टीवी जो है आप वो रिप्लेस कीजिए क्योंकि मेरी वारंटी अभी चल रही है 100 टू 150 हंड्रेड फिफ्टी वर्ड्स में ये दोनों लेटर्स आपको लिखने हैं चाहे वो आप पहली वाली या दूसरी वाली भी लिख सकते हो छः मार्कस इसके हैं ना वो है क्वेश्चन नंबर फाइव ड्राफ्ट एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट इन पाइन ईयर्स यहाँ से लेटर और प्लस रिज्यूमे जॉब लेटर प्लस रिज्यूमे दोनों एक साथ आपको लिखने हैं इन दोनों में क्वेश्चन नंबर फाइव में 
dropped an application for the post of accountant in Pioneer's private limited company Hyderabad in response to their adv- uh, advertisement that appeared in the Times of India. क्योंकि आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है इस कंपनी का अब आप अप्लाई कर रहे हो आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है फिर आपको रिज्यूमे भी बनाना है प्रपेयर रिज्यूमे टू बी एनक्लोज क्योंकि ये अकाउंटेंट का जॉब है लिहाजा अकाउंटेंट के रिलेटेड ही आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखोगे यू आर रॉबिया दूसरी दूसरा क्वेश्चन यू आर रॉबिया कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी यू आर सीकिंग ए सूटेबल जॉब अब आप ढूंढ रहे हो आपने कॉमर्स ग्रेजुएट ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी हो आप जॉब ढूंढ रहे हो यू केम अक्रॉस एंड एंड एडवर्टाइजमेंट इन ग्रेटर कश्मीर में आपने एडवर्टाइजमेंट देखा इन्वाइटिंग एन ए डोनामिक फ्रेश ग्रेजुएट एज सेल्स असिस्टेंट इसकी इनको ज़रूरत है अब आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि मैं विलिंग हूँ ये काम करने के लिए मेरी क्वालिफिकेशन ये है वो आपको किस जब कहाँ पर लिखनी है अप्लाई फॉर द शेयर जॉब टू बॉक्स नंबर ये एड्रेस का नाम है फाइव एट टू एट की आर ऑफ ग्रेटर कश्मीर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर ये एड्रेस है ग्रेटर कश्मीर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर प्रेपेयर रेज्यूमे टू बी एनक्लोज एनक्लोज एक कंपनी आपको इसी कंपनी में एक एप्लीकेशन लिखनी है जॉब एप्लीकेशन प्लस रिज्यूमे देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्स यू आर फयाज और अंकिता यू हैव टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक एजुकेशन गिव्स वन पावर ये ऐसे है सिंपली मजमून जिसको हम बोलते हैं आपको इसी टॉपिक पर एक स्पीच देना है एजुकेशन गिव्स वन पावर इन ए वेबनार ऑर्गेनाइज बाई योर स्कूल राइट योर स्पीच इन टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड फिफ्टी वर्ड्स आपको ये जो ऐसे बिल्कुल एक स्पीच की सूरत में लिखना है ये आपको यूँ ही बिल्कुल एक स्पीच की सूरत में लिखना है इन टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड फिफ्टी वर्ड्स या आप ये दूसरा मजमून कर सकते हो लास्ट वीक एज यू आर कमिंग बैक फ्राम योर स्कूल यू हैपन टू सेट ए ह्यूज प्लास्टिक बैग फुल ऑफ लेफ्ट ओवर्स ऑफ फूड बींग फ्लंग इन टू द मिडल ऑफ द रोड फ्राम ए स्पीडिंग कार यू वंडर हाउ पीपल कैन बी डिवाइड ऑफ स्विक सेंस राइट एन आर्टिकल इन टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड फिफ्टी वर्ड्स ऑन वाई वी लैक स्विक एंड हाउ इट कैन बी इनकलकेटेड इन चिल्ड्रन एट वेरी यंग एज यू आर अनाइना और जारा आपको इस टॉपिक पर एक मजमू लिखना है हाउ वी कैन इनकलकेट स्विक सेंस इन चिल्ड्रन एट अ वेरी यंग एज टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड फिफ्टी वर्ड छः मार्क से इस क्वेश्चन के है ना वी हैव क्वेश्चन नंबर सेवन अन एडिटेड पसेज जिसको हमने बोलते हैं एडिट द फॉलोइंग पसेज इसमें पाँच आठ गलतियाँ आठ गलतियाँ हैं इसमें आप बिल्कुल नान से देखिए कि कहाँ कहाँ गलती है आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी आई वॉन्ट स्कोल्ड यू आई वॉन्ट स्कोल्ड एस सी ओ एल डी स्कोल्ड यहाँ आएगा स्कोल्ड नहीं आएगा ये पहली गलती है लिटल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड एन एफ सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्फ यहाँ दूसरी गलती है एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्फ ये दूसरी गलती है बाह यहाँ से आपको इन्वर्टेड काम आज लगाने हैं बा से पहले और बा के बाद यहाँ फुल स्टाप लिखा गया है आपको नोट ऑफ आप एक्सक्लेमेशन लिखना है बा आई यू प्लेंटी ऑन टाइम आई यू प्लेंटी ऑन टाइम ऑन टाइम के बदले आपको लिखना है ऑफ टाइम आई एल लर्न इट टमारो नाउ दोज फेलोज आउट दियर विल हैव द राइट टू से टू यू How is it you pretend to be Frenchman and yet, and yet, uh, and yet, our selves के बाद आएगा I have plenty on time के बाद आ आपको लिखना है sorry ba I have plenty I have plenty on time on time के बदले आपको लिखना है आप टाइम ये तीसरी गलती है I have I learn it tomorrow now those fellows out there will have the right to say to you how is it you pretend to be french man and yet you can either you can neither n e i t h e r neither or neither speak nor write either r ke badle aapko likhna hai neither nor or write your uh own language own language यहाँ 
इन्वर्टेड कामास क्लोज है ये ये जो पर ये जो पसेज है अन दिस अन एडिटेड पसेज ये भी आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है पहले ही लेसन में आप जो द लास्ट लेसन जो है उसी से लिया गया है आप बिल्कुल देख सकते हो वहाँ कौन कौन सी गलती इस पैराग्राफ में है बिकॉज बिकॉज के बदले आप आपको आएगा बट यू आर नॉट द वर्स्ट पोअर लिटल फ्रेंड्स वी यू आर अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्वस विद बट आएगा बिकॉज के बदले यू आर पेरेंट्स वो आर नॉट एंक्शियस एन एफ टू हैव यू लर्न दे प्रेफर प्रेफर के बदले आपको आएगा दे प्रेफर टू प्यू टू to work on a farm or in the mill so as to have a little more money and i i have been to blame also have i not often sent to you to water my flowers uh in a stir up learning you are lessons and when i wanted to go fishing did i not just give you a holiday ye aaj galti hai thi isme now section c literature that means yahan se jo questions aayenge ye aapke text book se aayenge uh पहला जो है क्वेश्चन नंबर एट का जो पार्ट ए है एथिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स इसी पॉइम से ये पैराग्राफ लिया गया एक्सट्रैक्ट लिया गया है एथिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इट इज लवलीनेस इन क्रीलिज इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप ए बॉवर क्विट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्विट ब्रीदिंग इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है दूसरे पेज पर आपको लिखनी है लिस्ट एनी टू थिंग सा ब्यूटी मैंशन है वो कौन कौन से एक तो है स्लीप ये भी ब्यूटीफुल थिंग है स्वीट ड्रीम्स वो भी ब्यूटीफुल थिंग है हेल्थ और भी आप लिख सकते हो वाट इज द फ्रेज पास इन टू नथिंगनेस इसका माने क्या है नथिंगनेस पास इन टू नथिंगनेस पास इन टू नथिंगनेस मीनस इट विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट बट विल कंटिन्यू टू हैव ए लॉस्टिंग इम्प्रेशन इसकी अहमियत कम नहीं होगी अच्छे चीज़ों की अहमियत कम नहीं होती है देन वी हैव थर्ड वन वाट आर द इफेक्ट ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स ऑन मैन सुपरिट हम जब अच्छे चीज़ों को हम देखते हैं हम हम पर क्या असर पड़ता है इफेक्ट ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स ऑन मैन सुपरिट ब्यूटिफुल थिंग्स गिव अस अ ग्रेट जॉय हैप्पीनेस एंड हेल्प अस टू गेन इनर पीस एंड कॉम ये भी हम लिख सकते हैं बॉबर किसको हम बोलते हैं बॉबर रेफर्स टू सिंपली ए शेडी प्लेस अंडर ट्रीज ये थे इस रिलेटेड चंद क्वेश्चन पूम के बारे में वी एस नॉयपाल फील इज दैट सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज ये लेसन का नाम है इंटरव्यू द इंटरव्यू सॉरी बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इसी लेसन से वो ये पैसेज लिया गया है अब इस पैसेज के रिलेटेड चंद क्वेश्चन है दूसरे पेज पर I will discuss them uh, very fast. Name the chi, uh, chapter and its writer. Chapter का नाम बताना है आपको chapter का नाम simply the interview. Uh, किसने लिखा है writer है इसका Christopher Sylvester. सिर्फ इतना ही लिखना है What are वी एस नाइपॉल्स वीवज अबाउट इंटरव्यूज वी एस नाइपॉल इंटरव्यू के बारे में क्या पता है वी एस नाइपॉल फीयर्स दैट सम पीपल आर वोडेड बाई इंटरव्यूज एंड लूज ए पार्ट ऑफ दम सेल्फ ये पैराग्राफ में ही लिखा गया है आपको जवाब ढूंढने की इधर उधर जरूरत नहीं है वाट वो लाइनाइज लेव्स का रोल लेवनस लेव्स का रोल को लाइनाइज की कौन चीज़ करती है टू गिव ए कंजेंट फॉर एन इंटरव्यू वुड लाइनाइज लेव्स का रोल बिल्कुल देन वी हैव फोर्थ वन वाट डिड द रिपोर्टर्स फ्राम बॉस्टन डू टू रोडियार्ड किपलिंग ये एक बहुत ही फेमस राइटर है रिपोर्टर्स फ्राम बॉस्टन रेकड हिज डे उसका दिन ही खराब कर दिया उन लोगों ने देन वी हैव अन अदर वन दैट इज क्वेश्चन नंबर नाइन फाइव क्वेश्चन आपको करने हैं इसके पाँच क्वेश्चन दो दो मार्क्स है दस मार्क्स है इस क्वेश्चन के एक्सप्लेन द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप इन द कंटेक्स ऑफ द स्टोरी बाय सेल्मा लेगोलॉफ ये रेड ट्रैप जो लेसन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो सेल्मा लेगोलॉफ ने लिखा है किस तरह दुनिया भी एक रेड ट्रैप है बिल्कुल आपको उसी सवाल का जवाब देना है सेकंड वन वाई हैज रॉज कुमार शुक्ला बीन डिस्क्राइबड एज बींग रिजल्यूट राजकुमार शुक्ला क्यों उसको रिजोल्यूट कहा गया है देन वी हैव क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डिड गांधी जी नॉट एक्सेप्ट एंड्रीवज हेल्प जूरिंग द 
चंपारण मूवमेंट ये इंडिगो लेसन से लिया गया है लॉइस फिशर ने एज का लेसन लिखी है उसी से रिलेटेड सवाल है क्वेश्चन नंबर फोर वाइट एज अनट इज मदर लुक्स वाट काइंड ऑफ इमेज हैज बीन यूज टू सिग्निफायर एजिंग माई मदर एट सिक्सटी सिक्स बाई कमाला दास ने ये पोईम लिखी है उसी रिलेटेड वो क्वेश्चन है इन हिज लेटर टू चार्ली सैम राइट्स सैम राइट्स दैन आई गॉट टू बिलीव इंग यू आई राइट ये द थर्ड लेवल लेसन का नाम थर्ड लेवल है बाई जैक फिनी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्स वाट हैपनड ऑन द सेवन्थ डे आफ्टर डॉक्टर सदाव है टाई पुट द लेटर द एनमी ये एनमी ने है बाई पर्ल एस बक उसी ने यह लेसन लिखी है उसी रिलेटेड क्वेश्चन है देन वी हैव सेवन्थ क्वेश्चन वाई डज जो कॉल द स्कंक्स मामी सिटिपड ये शुड वीज आर हिट मामी उसी से लेसन से लिया गया क्वेश्चन है जॉन अपडाइक ने यह लेसन लिखी है ये थे इस सात क्वेश्चन में आपको पांच करने के हैं दस मार्क्स है नाउ क्वेश्चन नंबर टेन ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन वन हंड्रेड ट्वेंटी टू वन हंड्रेड फिफ्टी वर्ड्स हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल वाज द एटमॉस्फियर एट स्कूल ऑन द ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन पहले ही लेसन से क्वेश्चन लिया गया है कि एटमोसफियर कैसा था खामोशी थी सब लोग उदास थे आ, सब लोगों को अपनी लैंग्वेज खोने का डर था इसीलिए रिलेटेड क्वेश्चन है आप आप लिख सकते हो हाउ इन योर ओन ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम मुकेश किस तरह अपना ड्रीम हासिल कर सकता है किस तरह वो पढ़ सकता है आ, ये आप लिख सकते हो इन दोनों में आपको एक ही करना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन वन हंड्रेड ट्वेंटी टू वन हंड्रेड फिफ्टी वर्ड्स ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अलेवन है अवेद रेस्पेक्ट टू द इवेंट इन द स्टोरी शुड विजार हिट मॉमी हु वुड यू सपोर्ट विजार और मॉमी आप विजार का सपोर्ट करते हुए मॉमी का जस्टिफाई वर आर चॉइस इसकी जो इंटरनल चॉइस है दूसरा है द वर्ल्ड जियोग्राफिकल हिस्ट्री इज ट्रैपड इन एंटोटिका ये एंटोटिका रिलेटेड क्वेश्चन है हाउ इज स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू हाउस इससे हमें क्या फायदा मिल सकता है इस रीजन को पढ़ने से इन दोनों में आप कर सकते हो uh, ये था आपका टोटल जो क्वेश्चन पेपर uh, है प्रीवियस uh, ईयर का क्वेश्चन पेपर है इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है ये सीरीज ए का क्वेश्चन पेपर था इन शाला इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सीरीज बी क्वेश्चन पेपर टिल दैट गुड बाय